Die werf die woord. Goed, ons is bij deel 2 en ons baie besonderse reeks oor die vrug van die geest wat ek genoem het groei en die vrug van die geest. Dan die heren vir technologie. Ek is jammer vir ons wat het nie kan maak nie, want hulle mis uit, maar jy kan uh, gerust gaan kyk op YouTube of luister op die web thuis te. Uh, maar is het baie besonderse ervaring wanneer jy in die kerk is in die teenwoordigheid nie in die atmosfeer. Goed, die Heer het vir ons gesê, 2017 is die jaar van groei. Hoe groei ons? Sê saam met my dag vir dag. Sê tree vir tree. Ek lees die Bijbel sê van kracht tot kracht. Sê kracht tot kracht. Ek lees die Bijbel sê van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ek hoor iets baie snaaks. Hoe word die zebra geboor? Streepie vir streepie. Wat sê nou hy baie besig met streepies op koeken. Hoe word het daar in taal geboore? Kolikie vir? Kolikie. Hoe word het krimpvarkie geboore? Baie versichtig. Hoe groei ons? Tree vir tree. Sê dit weer, tree vir tree. Sê dag vir dag. Hoe eet jy olifant? Iemand sê, ek eet nie olifant. Ek weet, dit is net een spreekwoord. Hoe eet jy olifant? Happy vir happy. Sê vir jou langsam, jou moet nie verstip nie. Kom, help my, moet nie verstip nie. In hierdie kerk is al soveel woord. Jy moet dit absorbeer, my vriend. Ek herhaal wat ek vanmorgen gesê, dit is een ding, ons kruisike ouwens, wat altyd iets sê, hy weet altyd beter. Pas op vir die type. Ou wat altyd kritisch is. Nee, maar ek weet. Jy sien jou weet verander nie die wereld nie, maar jou doen gaan. En wanneer het kom by die vrug van die geest, laas week liefde, gaan kry dit. Vanaan praat ons oor blijdskap. So my gebed is, dat die vrug van die heilige geest in en dier ons geopenbaar sal word, so dat die wereld kan verander. Dat is een mooi Griekse woord, kara. Dit is die Griekse woord vir blijdskap, jylle wat neerskryf, kara. Dit is baie mens wat hulle kinders ook so noem, dit is baie mooi. En hierdie woord beteken net eenvoudig vreugde. En dit is my gebed vanavond, dat die Heere ons mense sal vul met vreugde. Ek het achtergekom dat baie mense is al klaar moeg en ons is maar nog in die derde maand van die jaar. Soveel mense bevind hulle self, kom ons noem het maar in een red reis, en is so moeg en uitgeput, maar die Bijbel sê, die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht, en vanavond is my gebed, dat die Heere ook vir jou blijdskap sal gee, en ek gaan nou gauw vir jou wees, wat beteken hierdie blijdskap, ek bid dat die Heere sy vreugde, op jou sal uitstort, amen, so te midde van strijd, en te midde van moegheid, en te midde van probleme, dat jy toch nie jou blijdskap sal verloor nie, amen, Ek lees dat die Bijbel sê, Jezus sê, ek is die ware wijnstok. Nou hoor ek van die ouwens wat die wijnstok gebruik of gebruik het. Hulle raak graag blij. En ek genie vir jou daai blij nie. Maar net om het te illustreer, Jezus het nooit gesê, ek is die ware sierlimo boom. Maar betuig, Christene dink dis waardig om so te lyk. Jy moet toppe, betuig ons in die kerk, hy sien waardigheid as nie blij wees nie. Terwijl die Heere God is van blijdskap. Op een stadium toe die Heere Jesus in die licht opgespring, sê die Grieks, in die rondte gedraai. En hy was so blij en hy sê, Vader, ek dankie vir hierdie, en hy praat oor hierdie openbaring, dat hy dit aan hierdie kinderkies geopenbaar het, ek wil nou nie daar oor opreek, en hy sê vir die weise eindelijk dit verberg. En hy spring op en hy, en hy, dit is amper so iets, hy spring op en hy, dans in die ronde, jy moet een ander prentje van Jesus kry. Die godsdienstige leid, dink Jesus is hierdie noorsieb. Jy weet, die kwaai, dit is die prentje wat betuid, en dit is hoe bitte Afrikaners groot geworden, jy moet waardig wees in die kerk. Wat beteken dit? In elk geval is ons nie waardig nie, net die bloed van Jesus kan jou waardig. Laat hierdie vir jou openbaring wees, waardig is nie om so noors te lyk nie. Waardig is iets wat slechts kan kom 
door die kruis dood van Jezus Christus. Slechts die bloed van Jezus kan ons waardig maak, sê Amen. Amen. So my gebed is dat ons mense van jong tot oud vol kara, vreugde sal is. Ek wil sien dat jy spring en dans tot dat Jezus jou kom haal. Amen. Ek hou betek hier ons dop as ons sing. Jy spet ons, ek kan nie eens uit die sintlik opstaan. So moe gesê, sê vanavond gauw vir iemand, die Heere vul jou met vreugde, kom profiteer. Vreugde wat jou ook sal wat begin bok spring. Prijs die Heere. Goed, nou baie interessant dat die vrug van die geest blijdskap, hy is er baie mooi, is godelike blijdskap. Wat bedoel ek daarby? Dit is iets wat die heilige geest werk, dit is iets wat die kind van die Heere beleef, selfs in moeilike tijd. Amen. Kom ek verduidelik jou, selfs wanneer daar siekte is, of inbrake, of probleme, of omstandighede, wanneer jy die vrug van die geest blijdskap het, affecteer die omstandighede nie jou vreugde nie. Jy krij een natuurlijke vreugde, dit is nie verkeerd nie, gaan jy nou verduidelik. Maar jy krij een natuurlijke vreugde waar een ou vir een oomlik blij is, wanneer iemand vir hom iets gee, ons allemaal hou daar van. Maar in die wereld is ook mense wat vir oomlik vreugde het, maar dit is nie blijvend nie. Die vrug van die geest is iets blijvend. Jy sê, jy gaan dier moeilike omstandighede, jy sê, jy is daar ook syk vanaan, jy is mense wat sit vanaan die wat groot operaties het in hierdie week, ons gaf jou bid. Jy sê, daar is daar druk by die werk of druk in jou familie en sovoorts. Het jy achtergekom wanneer jy kara godelike blijdskap het, affecteer dit nie, dit wat jy beleef in jou hart. Mense kan doen en dink en sê wat hulle wil, dit is nie altyd lekker nie, maar die vrug van die geest is soveel groter as die natuurlijke kant, die natuurlijke vreugde. Verstaan jy dit mooi? Want het is so goed, ek geef een hand vir jou een paar hand en jy is blij! En morgen is die rand, die paar hand weg, nou is jy nie meer blij. Dit is hoe mense in die wereld lyk. Iemand geef vir hom iets, oe, ek is so blij. Dit is natuurlijke vreugde. Ok, morgen is die brood opgeet, nou is jy nie meer blij. Terwijl hierdie van een eeuwigheidsblijdskap praat, dit is een langdurende ding, dit is een, luister mooi, een werking van die heilige geest, dit is ook omdat die vrug van die geest is. En wanneer jy in Christus is, het jy rede om blij te wees jy het rede om opgewonde vanavond te wees as jy op pad jimmel toe is, prijs die Heer jy het rede om te lach kom nou, my Heer het te prijs om jou hande in die licht te steek wanneer jou siel gered is vanavond en met ander woorde hier die blijdskap word nie dier omstandighede bepaal nie, dis mooi dis die vrug van die geest dis blijf en dis iets binne in jou as iemand jou iets leliks toesnou, dan moet jy nie nou nie vreugd heen en ek weet, dit is nie altyd makkelijk nie, wanneer jy dier moeilike omstandighede gaan, maar dit is wat die vrug van die geest doen, dit draai jou dier, selfs in moeilike tyd. Kom ons kyk na die skrif net weer, gelaas hier is 5.22, ons lees op amal hart op saam, gereed lees, maar die vrug van die geest is, liefde, leidskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek het so bykie met my eie studie gaan doen, om jou mooi te kan bedien vanavond, en ek gaan kort wees. Jy geweet dat die disciples en die apostels gereeld vervul was met blijdskap. Het jy dit gelees al? Het gaan nou vir jou dan koop en waarin wees. Net soos wat hulle vervul was met die heilige geest, was hulle vervul met blijdskap. Ek meen, hulle was so blij op Pinksterdag, dat die wereld gesê, hierdie ons is vol soetwein. Terug na die wijnstok te. Baie wijn maak jou blij. En dit blij nie altyd by die net die mooie blij nie, het raak die keer een lelike te. Goed, maar hierdie ons was so vol blijdskap, dat die wereld wil in hulle kyk, wat het nie verstaan nie sê, jy, hierdie ons is seker dronk. Hulle is vol soetwein. Gaan lees dit. Toe staan die apostel Petrus op en sê, nee, dis profesie. Joel het hierdie goede geprofiteer baie jare terug. Dit is die uitstorting van die heilige geest. Hy sê, jylle jongelinge sal gezichte sien en jylle ouwe mense sal drome drome. 
Hy sê, en jylle sien, sy dokter sal, sal profiteer, ek sal my gees uitgiet op alle vlees. En my gebed vanavond vir ons allemaal, en vir die kerk van die Heere is, dat daar een doopunk ook met vreugde sal plaas. Ek het laatst week vir jou gewaas, en ons het daarvoor gebid, een doopunk van agapai liefde, maar as jy eerlijk wil wees vanavond, dan sal jy erken, jy kort dalk nog bykie meer blijdskap in jou weer. En miskien gaan jy dier een rove tyd, en miskien voel jy verwerp, en miskien voel jy alleen, en sovoorts, maar die blijdskap van die Heere gaan jou deerdra. Luister na gesalfde woord. Die vreugde van die Heere gaan maak, dat jy nie gaan leen nie. Jy gaan die Heere prijs selfs in die storm. Sê Amen. Jy gaan die Heere doof en prijs daar by die werk, al is dit nie altyd lekker nie. Dis kara, godlike vreugde. En raai wat, niemand kan het vir jou wegneem nie. Nie is die duivel kan hierdie vreugde van jou steel nie. Let op, hy kan dit wel doen wanneer jy hom toelaat. Ek bid vir jou dat jy op een plek sal kom waar jy nooit weer die duivel toelaat dat hy jou vreugde steel. Help my profiteer, sê vir iemand, kyk iemand in die boe en sê, mag die duivel nooit weer jou vreugde steel nie. Kom, profiteer. Wat sê die bybel? Jou blijdskap in die Heere is jou... Hallo, hoe is jy by my? Jou blijdskap in die Heere is jou beskutte. Wees by iemand wat die vrug van die geest blijdskap in hom het, en ek wees vir jou, dis iemand wat die Heere loof om prijs, en let op, ek sê nie, dis makkelijk, maar dis moendlik. Dan denk ek aan Sadrach, Meesig en Abut Nege, wat in die vier die Heere prijs, ach kom nou, dis die blijdskap van die Heere. Dan denk ek aan Daniel, hier die leeuw, ek meen, Die leeuws was vir Max is lammekies. Maar moet nie die leeuws ander sonder die Heere nie hoor. Sorg dat jy gehoorzaam is aan die Heere en dier die Heilige Gees geleid word. Vreugde sal maak dat jy in die storm die Heere prijs. Luister, hierdie blijdskap sal maak dat jy in die in die leeuwkeil die Heere prijs en dan kom die Heere en dan sluit hy die leeuwse bekke vir jou prijs die Heere. Hierdie vreugde sal maak dat jy in die vier oor God sal prijs en dan gaan die vier niks aan jou doen nie. Blijdskap van die Heere is jou beskitting en die geest lyk dit amper soos een meer om iemand. So die vijand weet as hy dit net kan recht kry om een christense vreugde te steel, dan is die beskerming ook nie meer dan. Hy sê vreugde, blijdskap is jou beskitting. Hoekom? Wanneer iemand vreugde het, weet jy wat, neem hy nie aanstoot door elke tweede ding. Hy het geleer om om te verlistig in die Heere. Sy het geleer om die naam van die Heere te prijs. Met ander woorde, jy is te bezig met die Heere, en jy is te bezig om God te prijs, as wat jou kan steer aan elke dingetje om jou te plaan. Mag die vreugde van die Heere ons mense vul, mag het wees soos op die dag van handelinge, mag jy dronk word van sy vreugde. Jy is van jylle, jy is te nichter, dit is ook om jy betek hier allerhande goed praat wat jy nie moet praat nie. Mag jy so vol van hierdie kara vreugde word, dat jy uitbindig die Heere begin loof en prijs. Ek wil bid dat die Heere van jylle met die lach sal vul, dat jy nie sal ophou lach. Jy is van jylle, jy lach ver te min. Jy het toegelaar in die vijand, jou blijdskap steel, jy het droefheid, luister mooi, toegelaat in jou leven. Sê, dit is makkelijk? Nee, ek het dit nou drie keer gesê. Dit is nie makkelijk, en ek sê dit, en ek herhaal met die rede, want iemand sit hier en sê, het gaan moeilik. Ons het empathie met jou. Maar ek bring vir jou die waarheid. Amal van ons moet kies vanavond om blijdskap, die vrug van die geest, kom nou, ons eie te maak. En dit sê, ons gaan kies om ons te verlistig in die Heere, al kom wat. Stem nie saam met my, ons gaan die Heere prijs. Ek lees dat die Heere die disciples, die apostels gevul het gereeld met blijdskap. Hier is een mooi skrif, handelinge 30, ek gaan gauw vir jou paar skrif te gee. Hy sê, die disciples is vervul, dit is die selwe woord vir doop, vervul. Ek herhaal, jy kan gedoop word met die Heilige Gees, net so kan jy gedoop word met blijdskap. Ek weet nie van jylle nie, maar wat ek nou preek, weet jy wat is skaars in sekere kerkringe, jy hoor nie baie van die dooping van blijdskap meer. 
Dit is niet een eenmalige gebeurtenis, dit is iets wat gereeld onder stil is om te gebeur. En ander woord, as jy nie gereeld so doopung ontvang nie, sê dit vir my, jy drink te min. Amen. Jy drink te min van die heilige geest by. Amen. Praat nie van die ander goed nie. Ek wil niks te doen en my ander goed in nie. Ek kind van die heren, kyk hoe ver kan hy wegblijf van dit wat verkeerd is. Nee, pastoor, maar ons gooi net hierdie goed in die koeke. Amper sê, te koek daarmee. Geen van hy goed kom na by my huis. Jy sê, is jy nie een bykie te te erg nie, jy kan my noem net wat jy wil. Moe nie my nooit vir die poeding is, jy goed in hy goed gooi. Ek kind van die heren, Kijk nie hoe nabij kan hy kom aan dit wat verkeerd is. Nou weet jy hoe voel ek oor hy goed. Ek deel met mense aan mekaar en die verskrikkelijke trauma en pijn wat gepaard gaan met drank. Nie vir my sê, ah, gebeerkie op sy tyd nie. Luister, hoor my hart. Die alkoholis het ook met die bierkie begin. Die kind van die Heere, kijk hoe ver kan hy wegblij van dit wat nie van die Heere is nie. Ek praat van die heilige geest wijn, kom nou, die nieuwe wijn sê die Bijbel, hy praat van die nieuwe wijn, dis die heilige geest. Mag hy jou vol met vreugde, mag jy lach, wat ek net drink? Dis die drankie van die leeuws. Mag die Heere jou vol met die vrug van die geest. Mense vraag, pastoor, hoe gaan jy aan jy preek so op hy? Jy hou nie aan en aan en aan. Dis net die salving van die heilige geest. As jy kan verstaan hoe opereerlik in hierdie salving, aan my kaart is net die Heere. En hierdie vreugde en blijdskap wat my help en deerdra. Jy moet leer om jou te versterk in die Heere. Jy kan nie gaan heil oor elke dingie nie. Jy kan nie gaan terug sit om het partij nie vir jou hou nie. Dan gaan jy lang sit. Jy gaan op een plek moet kom waar jy sê, vul my met vreugde, Heere. Oe, doop my met die blijdskap. Ons sien soveel mens in die spreekkamer wat depressief is. En ons het empathie met hulle. Maar kan ek gauw vir jou die antwoord geef vir depressie? Ja, ons weet is die Heere, nee. En ons weet is slechts dier die heilige geest wat jy gehelp kan word. Jy wat nou na my luister, jy sikkel met depressie. Die Bijbel sê, daar is sieraad vir vir as. Kom ons blij net by die Bijbel. Vreugde olie vir jy lees het nou daar, jy moet jou Bijbel ken, nee? Vreugde olie vir wat? Sê vir iemand na op jou, gee jou tredigheid vir die Heere. Kom, gee jou tredigheid. Sê saam met my sieraad vir as sê vreugde olie en pleks van die treerigheid. So mag die heilige geest kom vanavond met sy vreugde olie. Hierdie blijdskap is eeuwigheidswaarde. Dit is constant. Dit is die ding wat kom en gaan soos een natuurlijke vreugde, soos ek jou verduidelik het. Jy gaan dit nou achterkom na ek hierdie woord preek, dan ga jou toetsen kom. As daar iets weer gebeur in jou leven, ga jy achterkom, hai, ek het een vreugde in my, dit is my beskitting, die Heere maak my sterk. Vriende, ons kan nie, luister net, ons kan nie depressief raak oor elke liewe probleem wat ons op ons pad kom. Dat is betek, ons, hy lyk altyd so, hy stap uit die wonderlijke dienst, en dan kry slechte nies, dan slaan hy rock bottom. Weet jy wat die kind van die Heere moet iwers op een plek kom waar hy sy vreugde weer in die Heere vind. Ek lees net vanmiddag die psalmdichter sê, dien die Heere met blijdskap. Vreugde! Dis van God af! Dis die heilige geest wat dit vir jou gee. Ja, pastoor, maar hierdie omstandig hier, ek verstaan. Gee dit vir die Heere. Kom op een plek waar jy toegelaat, dat jy toelaat dat hy jou doop met blijdskap. Sê vir my, hoe het kinders van die heren dier al die eeuwe dit gemaakt? Hulle het hulle vreugde gevind in die heren. Iemand vraag my nou die dag, Mister, hoe hou jy net aan met hierdie pas van bediening? Kom ek jou sê, ek het geleer om myself te versterk in die heren elke dag. As geen manier dat jy met so pas kan bedien, as jy nie geleer het om jou te versterk in die heren. En deel daarvan het dan, is om jou vreugde in die Heere te vind. 
En weet jy wat? Iemand wat vol blijdschap is, vergewe ook makkelijk. Ja, dat is een mooi preek. Prijs die Heere. So ek bid vanavond vir een dooping van vreugde. Bid die Heere ons kinderkies doop met, met heilige geest blijdskap. Man dat hulle lach. Van ek bid die Heere ons tieners doop met vreugde. Jy weet, jy krijg met die kinders, hy is nog een tiener. Dan lyk het al of hy soos een ouwe is. Asof hy die wereld op sy rug dra. Daar is met die kinders, want jy sien, jy ken jy omstandighede nie. Hulle is vinnig groot en volwasse, want hy is gauw by hulle huise. Hulle is veronderstel om nog kind te wees. Skielik moet hulle groot mens in wees. Waar mooi wat ek vir jou sê. En die duivel het het recht gekry om hulle vreugde te steel. Jy kry met die meisies, hulle is nog nie twintig nie, dan dink hulle is op die rand. Asseblief, wacht hulle die Heere vir jou oukie steel. Wacht dat God vir jou man steel. Amen. Prijs die Heere. En die Heere vir jou man en die vrou steel gaan het werk. Goed, kom ons kyk bykie verder wat sê, Psalm 45,8 Hy is my so mooi skrik, en net hy sê, Hy het gerechtigheid lief en haat goddeloos. Kyk gauw hier die profesie, dis vir Jesus. Jy kan het in die breers ook kry, dis een profesie net so vir Christus. Hy sê, daarom het o God, u God, u geself met vreugde olie, boe u met gestelde. Dit is een profesie oor Christus duisende jaar voor hy nog gekom. Met ander woorde, wat sy prank het jy van Jesus? Nee, suur duur nie. Nee, ek sê nou vir jou, hoor nou wat ek vanavond vir jou sê, daar is betuig kerke, hulle sal nie Jesus ontvang vanavond. Hulle het een verkeerde prank hier van die. Hy kom hier in en hy keer die tafels om. Hy maak gezond, hy red, hy verlos, maar hy is vol vreugde. Ek hou so van, van die movies waar hulle dit uitbeeld, waar hy saam met sy manne gespeel het en geëet het met vreugde. Dit is die meer juise prankie. Daar was paar ander wat hulle om nie mooi uitgebeeld het. Krij jy dit? Dit is die bybel. Vreugde olie, meer as sy metgeselle, meer as sy tydgenote, met ander woorde, booggemiddeld. As jy nou dink, jy is blij, hy is nog blij. Amen. As jy dink, jy is vriendelik, hy is nog vriendelikheid, want dis hoe Jesus lyk die vrug van die geest, is sy persoonlikheid. Kom ons lees dit in die breers 1.9. Kijk mooi, precies die selfde. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê, eet gerechtigheid lief gehad, kijk dan. En ongerechtigheid gehad, precies die selde professie. Hy sê, daarom het o God, u God, u geself met vreugde olie, bo u met geselle. Wat het ons nodig vanavond? Vreugde olie. Hy vreugde olie gaan jou deerdra dier die omstandighede. Loof die Heer. Weet jy wat doen olie? Dit beskerm die kleinskapies. Van al die steepvlee. Hulle smeer die klein babaskapies en lammekies olie, so dat die steepvlee hulle nie kan seer maak maar dat jy so vol van vreugde olie sal wees, dat geen demoniese steek vlieg na my jou sal. Van jylle gaan seker nog bly raak. Ek gaan het weer raak. Mag jy so vol vreugde olie wees, jylle raak boe, kom net een bekie wijsheid van my jylle van die woord. Mag jy so vol vreugde olie wees, dat jy die week in die oe kyk, prijs die heren, daar is nie so iets soos een blauw maandag vir ons nie, daar is net so iets soos een godlike maandag, prijs die heren want hy is met ons, kom nou, elke dag, geen steek vlieg weer na by jou nie, sê vir iemand na by jou, iemand, geen steek vlieg na by jou, dan versie ek, niemand steek jou weer, geen steek vlieg na by jou, weer nie, vreugde in die, jy weet, per die keer voel ek, ek moet iemand, leer om te lach. Is dan, ha, 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 hee, 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 jou waardigheid is so, liewe Tanny, liewe oom, jy, jy sit so, jy, jy kan nie meer lach nie, want jy voel jy moet waardig wees in die kerk. Nee, ek bid dat jy hier jou dronk maak van sy kracht en vreugde, dat hy jou toek met die, met die, met die blijdska, kom nou van die heilige geest, dat jy lach. Hee, 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 ha, ha, 
Als het weer is het dan nodig, en die kerk, ja, van jy het vreugde olie nodig, jy weet nie eens meer hoe het is het om te lach. Ek kan nou eerlijk voor die Heere my rechterhand oplig en sê, in my huis, word daar gelag soos min huis. En besonder, my vrou en dochter kan lag soos min mens. Al mekaar is daar gelag. Maar dat die Heere jou huis vol met die gelag. Prijs die Heere, jy is nooit te oud vir een bykie lag. Die Bijbel sê, lag is goeie medicijne. Hy sê, lag is geneesing vir die gebeende. Beend is. Iemand wat nie vreugde het nie, is geneig, hoor my mooi wat ek sê, om vinniger syk te hoop. Bijbel sê is wel, aan over een vreugde bring geneesing in die lichaam. Ek het weet, ons is allemaal verskillend, en ons het verskillende persoonlijkheid, ek kan het sê, maar wil jy nie ook gedoop word met blijdskap van naam? Sê vir my, wil jy jou kinders moet groot word met vreugde of nie? Maak dit jou gebed saam met my vanavond. Die Bijbel sê vir ons dat Jesus was gesalf met vreugde wil jy. As jy net die prentjie kan kry van hoe hy lyk, ga jy ook soos hy wil beginne wees. Ek moet eerlijk wees, ek dink ons is baie keer te ernstig oor ons. Ek dink ons is baie keer te ernstig oor ons self. Jy is eindelijk nie so belangrik dat jy so ernstig oor jouself moet wees. Ek dink jy moet meer vir jouself lach in die speel. Fanny, dink jy jy kan meer lach vir jouself. Dink jy jy snaaks. Dink jy jy lyk snaaks. Dat is betek ons hulle haarstijle is baie vreemd en snaaks. Maar miskien voel jy jy nie iets om oor te lach nie. Miskien moet jy net vir jouself kyk in die speel en net begin te lach. So maar uit jou maag uit. Hoor ons wat sê daar, as jy skuld het, lach vir jou skuld. Hier help jou. Amal sê, blijdskap. Die Heere help sy kerk. Ek bid vir jou. Ek bid so, dat die Heere sy kerk sal vol met vreed. Kerk is een lekker plek. Geniet jy die dienst vanavond, is lekker om hier te wees. Jy weet, as partij ons wat nie van kerk hou nie, met goeie rede. Want hulle het met partij kerke opgedaag waar het verskrikkelijk is. Jy mag nie roer nie, allemaal kyk vir jou, jy mag nie lach nie. Jy sien, daar is mens gemaakt te goed wat mense wegjou. Ek het vanmorgen so iets daarvan genoem. Herkie, jy is een pastoor kind. Daar goed jou vir mense weg. Ons het nodig dat die Heilige Geest sy mense aanraak. Hierdie is die werking van die Heilige Geest. Hy wil Jezus aan jou openbaar. Hy wil die vreugde olie van Christus op jou uitgeet vanavond. Dit is die vrug van die geest. Jy gaan het so'n bykie anders sien van die ander kante, want mense sê, ek ken die vrug van die geest. Weer eens my story. Jy ken dit, maar jy beleef dit nie. Wat help het vir my, jy sê, jy ken die skrif, maar jy het geen vreugde nie. So ek wil het verder vat, ek vertrou die Heere, dat hierdie woord bevestig word met wonders en teken. Met ander woorde, ek praat, ek breek oor blijdskap, ek teach jou oor vreugde, ek bid dat dit bevestig sal word in jou. Jong en oud, ons kan die Heere dien in vreugde. En tis die Lucense 1 sê, sê, kijk hoe mooi is hierdie. En jylle het navolgers van ons geword en van die Heere, kijk hier, dier dat jylle die woord in baie verdrukking ontvang het. Kijk hoe die context van blijdskap. En met die blijdskap van die Heilige Geest hierdie woord ontvang. Ek hou van die nieuwe vertaling, hy sê, en jylle het ons voorbeeld gevolg. En volgelinge van die Heere geword, in baie moeilike omstandighede het jylle die woord aangeneem kijk jy, met een blijdskap wat van die heilige geest kom het die mense het makkelijk gehad? kom ek jou nog een voorbeeld het Paulus het makkelijk gehad in die dronk? want dan laas het jy Philippense gelees en jy moet nie nou rondloop nie, jy gaan mis gaan maar, gaan maar, gaan maar piepie voor die tijd hoor Philippense sê, hy sê, wees bly in die Heere, en dan sê, ek herhaal, wees, waar was die apostel gewees? In die holiday heen? In die tronk, weet jy wat, 
Daai jaar is een tronke was soos een dungeon. Donker kelders. Luister dat ek jou leer. Jy kan het gaan nalees. Het jy al daai fliks gesien van hierdie donker tronk in die water wat hier van die dak afkom? En het klomp uh, rotte en meise wat die en dis <laughs> dis donker, jy kan nie voor jou oor sien. Vriende, dis hoe die tronke gelijk het. Nee, soos vandag nie. Hulle was geboei gewees, voete en hande. En op een stadium toe Paulus en Silas in die tronk gesit, raai wat het hulle gedoen. Hulle was gebind, en die bybel sê hulle was, hulle was bewaak met soveel, ek meen wachte, vastgemaak. Wat sê die bybel, hulle het begin loof liedere. Wauw! en toe genie die Heere dit so, en toe bring hy aardbewe. Want as God begin die tyd hou, dan bewe die aarde. Misschien moet jy meer die Heere begin loof om prijs en sien, hoe verander hy jou omstande. Wat sê Paulus in Philippense 4? Hy sê, verblij jou in die Heere, ek herhaal. Wees blij nou, hoe kan jy in die tronk sit en blij wees? Hoe skryf jy vir andere omleid het? Dis die vraag van die geest. Dit is nie een wereldse vreugd. Verstaan jy dit? Verstaan jy dit mooi? Tot ek het geskryf. Nee man, wat maak jy dit? Nie het dit nie, ok. Ek het ons daar net oor aardbeving gepraat, jy sien. Heere, help my, wat ek prek gebeur, wat ek sê gebeur. Wat gereed, ek al jou dere oop gaan prijs die heren. Nou is ek so gewakker, nee. Jo. Ok, engel van die heren wat hier. Heren, help my, is het lief. Skerm my. Goed. Vreugde maak dat jy in die tronk kan sing. Hoor hoe mooi bedien ek jou vanavond. Ek wil jy moet dit ter harte neem vreeg te maak dat jy kan skryf oor blijdskap terwijl jy in hachelijke omstandig het. Vreeg te maak dat jy ander kan bemoedig en sê, bly by die Heer. Maar as jy nie vreeg te het nie, liewe, liewe pa en ma, luister gauw mooi na my, jou kinders gaan soos jy hoort. Mag jou kinders by jou sien hoe jy die Heer prijs maak hoe jy vol blijdskap is, so, die bybel sê baie mooi, dat hulle in moeilike omstandighede, kyk net daar, hier is baie mooi, die woord met blijdskap aangeneem, ja, dit is wat ons moet doen, goed, so van jy 3.17, ek wees vir jou nog een prentje van hoe ons God is, lees om saam met my gereed, lees die Heere jou God is, is by jou, geloof jy dit? lees, een held wat, losings, kijk, lees, hy verjeug ons, stop nie dan, van die kom nie, hy verjeug om oor jou met, kan jy jou verjeug sonder blijdskap? Dis nie wat die woord beteken, die woord verjeug word gekoppel aan vreugde, Bybel sê, dis hoe God lyk, hy is bly oor jou, kyk gauw hier, hy is by jou, en hy is bly oor jou. En hy sê dit nie net nie, hy wees dit. Hoekom? Hy gaan aan hy sê, verjeug om oor jou met blijdskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Ander vertaling sê, God is dancing over you, God is singing over you. I love the Amplified, it Amplifies. So, denk jylle nie dat die kerk oor die algemeen te verkeerde breekje van God nie? Verseker. En daai goed breek ek af net waar kom. Ek hoor nou die dag hulle slag rechtig koeie in Indie. Dis waar die spreekwoord vandaan kom om heilige koeie te slag. Ek sê, jylle dankie, jy help my, dis bybels. Ek meen, kan jy dink dat hulle so erg is oor die koeie, Ek meen, mense word doodgemaak. Ek het net gister weer die klip geseen waar een hindoe meisiekie, sjoe, dit is verskrikkelijk, levendig verbrand. Hulle staan in die kring rondom al 16-jarige kind. 
Sy het een pit hierby gewoon, jy kan het gaan bekaan. En, hulle het daar aan die brand gesteek, groot mense wat kyk hoe 16-jarige dochter doodbrand. Net omdat sy een christen bid hierby gewoon. en ek meen, maar jy mag nie in een koei raak nie, want een koei is heilig in Indie, so dis waar die spreekwoord vir kan kom, heilige koei, so as ek sê ek slag heilige koei, dan sê ek ek kom teen die traditie, die godsdienstigheid, die goede wat nie van die Heere is nie, ok, goed, so die bybel sê, hy verjeug om oor jou met blijdskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel, Fanny, jy kan nie jou verjeug, sonder blijdskap, ok, so ek wil nou heen, jy moet vir allemaal wees, hoe lyk dit, om jou te verjeug oor hulle, met blijdskap, ok, ek kan eers met de hand, ek is nie vir julle julle,
as jy buiten Christus is, geen vrug van die geest meer. Luister mooi, dit is onmoendlik. Om ons sê onmoendlik. Jy kan nie die vrug van die geest dra, buiten Christus. Dit is wie hy is. Die vrug van die geest is Christus' persoonlik. Dit is sy karakter. En hy wil graag sy karakter en sy persoonlikheid en sy liefde en sy kracht dier die kerk op een baal. Soos ons nou vol vreugd is in hierdie week by ons werke, besig hier in skole, kom nou families, dan op een baal ons Christus. En weet julle wat? Mense kry baie keer een verkeerde prentje van wie hy is. En ek het nou baar goed dat daarover gesê al van mag die Heere ons help en mag ons elke heilige koei slag, sê Amen mag jy spring en die Heere loof om prijs en jou hande oplig en jou hande tlap en ons het altyd gesê, oeh jy is die happy clappies, of course we are happy ek het my hande gegee om te klap tot Heer van sy naam ek weet, betel ons klap vir die happy span as wat iets verskrikkelijk is betuie ouwe en spring som as hulle rap en kijk. Jy kry betuie ons in die kerk, hy hou van die lied wat sê, I shall not be moved. I shall, I shall, I shall not be moved. Ja, hulle sê dit. Ek bid dat die vinde jou sal move in hand. Prijs die jyre dat jy gedwip sal word. so blij ons gaan verheerlik wees in die hemel. Amen. Oeh, is een paar van ons, jy kort die verheerlik. Sê Amen. Dit is nie die die woord van die Heere. Ons gaan die Heere vertrouw vir een vervulling en een dooping met blijdskap. Laaste skrifie, jy moet ontken, Psalm 100 vers 2 sê, dien die Heere met kijk, lees, kom voor sy aangezicht met gejubel, nou luister nou hoe dink jy wil die Heere hee moet jy voor hom verskyn neem jy my afseen speel jy geheim, wat doen jy hoe wil jy hee moet hoe dink jy wil die Heere hee moet jy voor hom kom met blijdskap my Heere, wat een voorig om jy te kan ken dien die Heere met blijdskap, jy kom voor sy aangezicht met gejubel en oh, is alweer tyd vir kerk nooit prijs die Heere ek was so blij altyd as een klein sienkie ons het na by sekere kerk geblij en dan vroeg in die ochtend dan leid die kerkklok en as die kerk as ek die kerkklok hoor dan sê ek prijs die Heere is die maandag nie sondag so blij jy weet dat het sondag is ek het so uitgesien na kerk ek ben een pastoor daai jare baie bekende pastoor met een groot kerk het my opgelaai vir sondagskool elke week want staan ek as een klein sienkie buiten en wacht ek vir hom om jou opgegroei in die huis van die Heere dien die Heere met blijdskap maar waar een vreugde op jou kom my sister hee en as jy sy blijdskap ontvang, dan gaan die siekte en depressie jou lichaam verlaat. My liewe broer, kry weer een step man. Begin weer die Heere prijs, wees vir jou vrou en kinders hoe word het gedoe. Jy kry met die mans, o jees, dis erg. Ek meen die atmosfeer in die huis is so erg, want hy lijk so. Mag die vreugde olie van die Heere op jou en jou huisgesin kom kom staan saam met my, lig jou hande op vir een oomlik, dank die Heere vir die gesalfde woord van die Heere, kom vraag vir hom vanavond, Heere doop my met die vreugde, doop my met die blijdskap kom aan, jy moet om vraag jy moet een begeerte kry, na hierdie blijdskap, hierdie vreugde olie kom heilige gees kom en vul ons met die vreugde ons wil soos Jezus wees Heere, ons wil dadelijk beleid en sê, vergewe ons waar ons nie altyd so beleid is waar ons delke verkeerde voorbeeld een verkeerde prentje van u openbaar, as kerk beleid ons dit 
Want wanneer ons, jyre, na hierdie woord luister, na hierdie woord kyk, dan sien ons, jyre, jy is een God van vreugde, jy is een God van blijdskap, jyre, jy juig oor ons, jy so lief vir ons. Ek het net hierdie prentje van Jezus wat glimlacht oor my. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor my, Jesus, hy spring en hy dans en hy lach. Die woord sê, hy is gesalf met vreugde olie meer as die ander. Ons wil ook soos hy wees, Heer. So dat ons die woord vanavond elke keer met blijdskap kan aanneem. Heer, en wanneer ons met verdrukking of probleme te doen het, of kritiek, of omstandighede, dat dit ons nie negatief sal affecteer nie, want ons is vol van die vreugde. Ons dankie daarvoor, Heere. Dankie vir die woord, bevestig dit met die kracht onder sy tekens. In Jesus naam. Amen.